সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আমরা এসএসসি গণিত অনুশীলনী 17 পরিসংখ্যান করছি এখন আমরা 10 নম্বর অঙ্কটা করব দেখো প্রশ্নটা আমরা একটু আগে দেখি তারপরে আমরা উত্তরে যাব দশম শ্রেণীর 50 জন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণী দেওয়া হলো প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ এবং অজীব রেখা আকো মানে এখানে দুইটা কাজ করতে বলছে একটা হলো গণসংখ্যা বহুভুজ আর একটা হলো অজীব রেখা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিন্তু পরীক্ষায় কিন্তু দেখবে প্রায়ই কিন্তু গণসংখ্যা বহুভুজ এবং অজীব রেখা দুইটার মধ্যে একটা কিন্তু আসে মানে ম্যাক্সিমাম বোর্ড প্রশ্নগুলো দেখবা যে দুইটার মধ্যে সেরকম হলে দুইটাই আসতে পারে অথবা যে কোনো একটা আসতে পারে তবে একসঙ্গে কিন্তু দুইটা থাকবে না হয়তো এটা যদি খ নম্বরে থাকে এটা হলো গ নম্বরে থাকবে এইভাবে থাকতে পারে তো আমরা দেখো গণসংখ্যা বহুভুজের জন্য এক ধরনের ছক লাগবে অজীব রেখার জন্য আরেক ধরনের ছক তো আমি একদম ওই ছকগুলোতে চলে যাচ্ছি প্রথমে আমাদেরকে ছকগুলো আঁকতে হবে তারপরে গ্রাফ পেপারে গণসংখ্যা বহুভুজ আঁকতে হবে এবং অজীব রেখা আঁকতে হবে তো আমি এক ছকের মধ্যে চলে যাচ্ছি দেখো দেখো এখানে আমি পাশাপাশি দুইটা ছক আঁকছি এটা হলো গণসংখ্যা বহুভুজের জন্য এটা গণসংখ্যা বহুভুজ আর এটা হলো অজীব রেখা অজীব রেখার জন্য এই ছকটা লাগবে তো এই দুইটা ছক আঁকতে হবে আমি ছক দুইটা পাশাপাশি আঁকার কারণ হলো তোমাদেরকে দুইটার মধ্যে একটু কম্পেয়ার করে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে তোমাদের পরীক্ষার সময় ভুল হবে না অনেকেই বুঝতে পারে না যে আসলে ছকটা আমরা কিভাবে আঁকবো লক্ষ্য করো এই দুইটা জিনিস কিন্তু প্রশ্নে দেওয়া ছিল এইটা এবং এটা দেওয়া আছে এখানেও কিন্তু এই দুইটা দেওয়া আছে দেখো শ্রেণী ব্যক্তি এবং গণসংখ্যা দেওয়া ছিল ওখানে প্রশ্নে এখানেও শ্রেণী ব্যক্তি গণসংখ্যা আমি লিখছি এখানেও শ্রেণী ব্যক্তি এবং গণসংখ্যা লিখছি এখানে অতিরিক্ত একটা ঘর লিখছি একটা কলম সেটা হলো শ্রেণীর মধ্যবিন্দু আর এখানে অতিরিক্ত একটা কলম লিখছি সেটা হলো ক্রমযোজিত গণসংখ্যা তো বন্ধুরা আমি প্রথমে এইটা আলোচনা করব তারপরে এইটাতে আসবো অজীব রেখাটা আগে আলোচনা করে তারপরে গণসংখ্যা বহুভুজে আসবো আর কি তো অজীব রেখার জন্য তাহলে এই শখটা লাগবে এখানে দেখো ঘর লাগতেছে তোমার দুইটা তো লাগবেই যে দুইটা দেওয়া থাকবে প্রশ্নে শ্রেণী ব্যক্তি এবং গণসংখ্যা এই দুইটা দেওয়া থাকবে ও অতিরিক্ত একটা ঘর তোমার কলাম লাগতেছে সেটা হলো ক্রমযোজিত গণসংখ্যা তো ক্রমযোজিত গণসংখ্যার ঘরটা আমাদেরকে ফিল আপ করতে হবে তো আমি ফিল আপ করছি কীভাবে ফিল আপ করবো দেখো এখানে ছয় যাবে এখানে ছয় আসে এখানে ছয় যাবে তারপরে এই ছয় আর এই আট যোগ করো আট আর ছয় চোদ্দ তারপরে চোদ্দোর সঙ্গে এই দশ যোগ করো চোদ্দ আর দশ চব্বিশ চব্বিশের সঙ্গে বারো যোগ করো চব্বিশ এই যে চব্বিশ আর এই বারো যোগ করো ছত্রিশ ছত্রিশ আর পাঁচ যোগ করো ছত্রিশ আর পাঁচ হলে একচল্লিশ একচল্লিশের সঙ্গে সাত যোগ করো আটচল্লিশ আটচল্লিশ আর দুই যোগ করো পঞ্চাশ এই এই কাজটা করতে হবে তার মানে এই শখ আমাদের তৈরি হয়ে গেল এখন আমাদের গ্রাফ খাতায় অজীব রেখাটা আঁকতে হবে তাহলে এটা খুব সহজ জিনিস জাস্ট মনে রাখবা যে অজীব রেখার জন্য ক্রমযোজিত গণসংখ্যার এই কলামটা অতিরিক্ত লাগতেছে তো আমি এখন গ্রাফ পেপারে যাচ্ছি দেখো গ্রাফ পেপার এই ধরনের একটা গ্রাফ পেপার তোমরা নিবা দেখো এই ধরনের একটা গ্রাফ পেপার থাকবে গ্রাফ পেপারে এইটা হলো এক্স অক্ষ এখানে ও এই দেখো এখানে ও এখানে এক্স মানে এইটা এক্স অক্ষ আর এটা হলো ওয়াই অক্ষ এক্স অক্ষে নিব নিতে হবে শ্রেণী ব্যক্তির উচ্চ সীমা শ্রেণী ব্যক্তির উচ্চ সীমা আর ওয়াই অক্ষে নিতে হবে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা দেখো এক্স অক্ষে শ্রেণী ব্যক্তির উচ্চ সীমা আর ওয়াই অক্ষে হলো ক্রমযোজিত গণসংখ্যা এই জিনিসটা লিখতে হবে যে হ্যাঁ এদিকে আমি শ্রেণী ব্যক্তি উচ্চ সীমা নিচ্ছি আর এদিকে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা এবং গ্রাফ পেপারে এই জিনিসটা লিখে দিতে হবে এদিকে তীরচিহ্ন দিয়ে দেখাইতে হবে এখানেও এখানে তীরচিহ্ন দিয়ে এইভাবে দেখাইতে হবে আচ্ছা এখন আমরা কীভাবে কাজ করবো দেখো এই সংখ্যাগুলো এখন বসাইতে হবে কীভাবে বসাবো দেখো শ্রেণী ব্যক্তির প্রথম যে শ্রেণীটা লক্ষ্য করো একত্রিশ থেকে চল্লিশ তাহলে এখানে এটা হলো নিম্ন সীমা এটা হলো উচ্চ সীমা তাহলে এই শ্রেণীর উচ্চ সীমা কত চল্লিশ এই যে আমি এখানে লিখছি চল্লিশ দেখো গ্রাফ পেপারে দেখো এখানে চল্লিশ লিখছি আচ্ছা তারপরে দেখো তার পরের শ্রেণীটার উচ্চ সীমা কত পঞ্চাশ এখানে আমি লিখছি পঞ্চাশ দেখো গ্রাফ পেপারে দেখো এখানে পঞ্চাশ তারপরে হইলো উচ্চসীমা ষাট এখানে আমি ষাট লিখছি তারপরে কিন্তু সেভেন্টি এই যে সেভেন্টি এখানে সব উচ্চ সীমাগুলো লিখছি আচ্ছা লেখা হয়ে গেল সব উচ্চ সীমাগুলো লিখলাম লেখার পরে এখন আমাকে বিন্দুগুলো বসাইতে হবে বিন্দুগুলো কীভাবে বসাবো এই এই দিকে দেখো ক্রমযোজিত গণসংখ্যাগুলো আমি এদিকে দেখো এখানে আরেকটা বিষয় দেখো এখান থেকে এখানে চল্লিশ এখানে কিন্তু পঞ্চাশ লিখছি চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট এইভাবে লিখছি তো এখানে দেখো এখান এখানে চল্লিশ থেকে এখানে পঞ্চাশ মানে দশের ব্যবধান এটা ব্যবধান হইলো দশ কিন্তু এখানে ঘর আছে পাঁচটা লক্ষ্য করো এখান থেকে এখানে ঘর আছ
এই কথাটা লিখে দিতে হবে যে এটা আমি এক ঘর সমান দুই একক ধরলাম এই যে এক্স অক্ষ বরাবর শ্রেণী ব্যক্তির উচ্চসীমা ধরছি এবং এখানে এক ঘর সমান দুই একক ধরছি কেন এক ঘর সমান দুই একক ধরলাম এক ঘর সমান এক একক ধরতে পারতাম না না এক ঘর সমান দুই একক ধরা যেত কিন্তু একটা প্রবলেম হইতো গ্রাফ পেপারে জায়গা হইতো না চল্লিশ এখানে তখন পঞ্চাশ বসতে এইখানে ষাট বসতে এইখানে সত্তর বসতে এই জায়গায় দেখা যাচ্ছে একশো লিখতে লিখতে ওইদিকে পার পাতা শেষ হয়ে যাবে এই জন্য আমি এক ঘর সমান দুই একক ধরছি তাহলে পাঁচ ঘরে দশ হচ্ছে এখানকার পাঁচ ঘরে দশ এখানেও পাঁচ ঘরে দশ এক ঘর সমান দুই একক এদিকে লিখছি আমি এই দিকে লক্ষ্য করা এদিকে কিন্তু আমি এক ঘর সমান দুই একক ধরি নাই এদিকে এক ঘর সমান এক একক লিখছি এখানেও লিখে দিতে হবে যে এটা আমি এক ঘর সমান এক একক ধরলাম আচ্ছা তাহলে লক্ষ্য করা এখানে দেখো পাঁচ তারপরে দশ তারপরে পনেরো বিশ এইভাবে লিখছি আর একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে কিন্তু একটা আমি এই রেখাটাকে এইভাবে এইভাবে ভেঙে দিচ্ছি এটাকে বলা হয় ভাঙা রেখা এই ভাঙা রেখা থেকে বোঝাচ্ছে যে এখানে তো চল্লিশ থেকে শুরু বাকি সংখ্যাগুলো এই ভাঙা অংশটার মধ্যে আছে এই জিনিসটা খেয়াল রাখবা ভাঙা অংশটা লিখে দিতে হবে আর এইদিকে কিন্তু কোনো ভাঙা অংশ নাই কারণ এখানে দেখো জিরো জিরোর পরেই পাঁচ দেখো এখানে পাঁচ ঘর সমান পাঁচ এদিকে কোনো ভাঙা অংশ দিতে হবে না আর এইদিকে কিন্তু ভাঙা অংশ দিতে হবে কারণ সামনের সংখ্যাগুলো আমি লিখি নাই আচ্ছা যাই হোক এখন আমাদের বিন্দু বসানোর পালা বিন্দুগুলো আমরা কীভাবে বসাবো দেখো দেখো শ্রেণী ব্যক্তির উচ্চসীমা চল্লিশ এখানে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা হইল ছয় মানে প্রথম শ্রেণীর জন্য ক্রমযোজিত গণসংখ্যা হইল ছয় তাহলে লক্ষ্য করো প্রথম শ্রেণীর উচ্চসীমা তো চল্লিশ এখানে গণসংখ্যা হইল ছয় ছয় কোথায় পাবো আমি এই যে পাঁচ এই যে ছয় এইখানে এটা হলো ছয় এটা হলো প্রথম বিন্দুটা আমরা পাইলাম দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য দেখো চোদ্দ দ্বিতীয় শ্রেণীর গণসংখ্যা হইল ক্রমযোজিত গণসংখ্যা চোদ্দ তাহলে দ্বিতীয় এখানে পঞ্চাশ এটা চোদ্দ হবে তাহলে এখানে পাঁচ দশ পনেরো এক ঘর কমে যাবে চোদ্দ এখানে তারপর একটা কিন্তু চব্বিশ এই যে তারপর একটা চব্বিশ পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ এই যে এক ঘর নিচে আসবে চব্বিশ তারপর একটা হলো ছত্রিশ দেখো পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ এখানে তারপরে হলো একচল্লিশ একচল্লিশ দেখো এইখানে এখান থেকে একচল্লিশ পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ এই যে একচল্লিশ তারপরে একটা হলো আটচল্লিশ দেখো আটচল্লিশ পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পঁয়চল্লিশ এই যে আটচল্লিশ এখানে তারপর একটা কিন্তু পঞ্চাশ দেখো তারপর এই লাইনে পঞ্চাশ পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পঁয়চল্লিশ এই যে পঞ্চাশ এটা আচ্ছা এখন এই যে বিন্দুগুলো আমরা পাইলাম এই বিন্দুগুলো এখন যোগ করে দিতে হবে এইভাবে যোগ করে দিবা এগুলো কিন্তু এক লাইনে হবে না খেয়াল রাখিও স্কেল বসায় একবার সবগুলো যোগ করে দেওয়া যাবে না তুমি স্কেল এইটা দিয়ে এটা স্কেল দিয়ে যোগ করতে পারো এখান থেকে এইটুকু স্কেল দিয়ে যোগ করতে পারো পরের অংশটা দেখো এখানে কিন্তু বাঁকা হয়ে যাচ্ছে কারণ বিন্দুগুলো যেভাবে গেছে সেইভাবে কেয়া করতে হবে আঁকতে হবে এই যে এই অজীব রেখা হয়ে গেল এবং এই যে রেখাটা আছে রেখাটা এখানে শেষ করতে হবে এইখানে তোমরা একটু এইভাবে লাগাই দিবা এইভাবে আমি যেভাবে দিলাম এই ডট ডট দিয়ে লাগাই দিবা তাহলে এইটা আমাদের অজীব রেখা হয়ে গেল আশা করি বুঝতে পারছো বন্ধুরা আমরা অজীব রেখা করে ফেললাম এখন আমরা চলে যাচ্ছি আয় আরেকটা জিনিস হলো গণসংখ্যা বহুভুজ তো অজীব রেখার বিষয়টা আরেকবার বলি এইটা খালি মনে রাখতে হবে এদিকে শ্রেণীর উচ্চসীমা আর এই দিক দিয়ে হবে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা এই জিনিসটা মনে রাখতে এখন দেখো এটা আমি ছোট একটা গ্রাফ পাতা নিছি এটাতেই হবে তো এখানে কিন্তু ছকের একটু কাজ বাকি আছে এটা আমি একটু করে করে ফেলি তারপরে আমি গ্রাফ পেপারে যাচ্ছি ছকের কাজটা কি বাকি আছে দেখো মধ্যবিন্দু শ্রেণীর মধ্যবিন্দুগুলো লিখতে হবে লিখি নাই আমি আর এগুলো কিন্তু প্রশ্নেই দেওয়া আছে এই লাইনটা এবং এই লাইনটা প্রশ্নে দেওয়া আছে শুধু এইটা আমাদেরকে বের করতে হবে তো শ্রেণীর মধ্যবিন্দু কীভাবে বের করব দেখো এইটা সংখ্যা আর এইটা সংখ্যা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ একত্রিশ আর একচল্লিশ যোগ করলে একাত্তর হয় একাত্তরকে দুই দিয়ে ভাগ করলে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ এই দুইটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করবা এটা হবে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ এই দুইটা যোগ করবা ক্যালকুলেটরে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করবা পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ এবং এটা হবে সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তারপর একটা হবে সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তারপরে এইটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তারপর একটা হলো নাইনটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এইভাবে আমাদের শ্রেণীর মধ্যবিন্দুগুলো লিখতে হবে শ্রেণীর মধ্যবিন্দু লেখা শেষ এখন আমি চলে যাচ্ছি গ্রাফ পেপারে গ্রাফ পেপারে লক্ষ্য করো 
আমার ছোট গ্রাফ পেপার নেওয়াতে সুবিধা হবে আমি এখানে দেখাইতে পারবো এদিকে লিখতে হবে শ্রেণীর মধ্যবিন্দু এক্স অক্ষ বরাবর এই যে এখানে এক্স এক্স অক্ষ বরাবর লিখতে হবে শ্রেণীর মধ্যবিন্দু এই যে এখানে আমি ছোট করে লিখে দিছি কালো কালারে দেখো শ্রেণীর মধ্যবিন্দু এবং এদিকে আমি এক ঘর সমান দুই একক ধরছি এক ঘর সমান দুই একক তা না হলে কিন্তু পাতা পার হয়ে যাবে আর ওয়াই অক্ষ বরাবর লিখতে হবে গণসংখ্যা এখানে আমি গণসংখ্যার কথাটা লিখতে হয়তো বোঝা যাচ্ছে না তোমরা সুন্দর করে লিখে দিবা এবং এদিকে আমি এক ঘর সমান এক একক ধরছি তারপরে এখন লক্ষ্য করো শ্রেণীর মধ্যবিন্দু এখানে আমি লিখছি তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর এগুলো আমি কোথায় পাইলাম তিরিশ চল্লিশ দেখো শ্রেণীর মধ্যবিন্দু কিন্তু পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ আছে তো আমি পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ লিখি নাই আমি লিখছি তিরিশ তিরিশ চল্লিশ এইভাবে লিখছি আচ্ছা তারপর এই তিরিশ আর চল্লিশের মধ্যেই কিন্তু পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ আমি খুঁজে পাবো আচ্ছা যাই হোক তো এখন কিভাবে আমি বিন্দুগুলো বসাবো দেখো শ্রেণীর মধ্যবিন্দু যখন পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ এখানে গণসংখ্যা কিন্তু ছয় তাহলে দেখো এটা তিরিশ এটা চল্লিশ পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ মানে এদের মাঝখানে এই যে মাঝখানে এই লাইনে এই সোজা গণসংখ্যা ছয় এইখানে পাঁচ এই যে এটা হলো ছয় লক্ষ্য করো এটা একটা বিন্দু তারপরে দেখো পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচের ক্ষেত্রে গণসংখ্যা হইল আট তাহলে এটা চল্লিশ এটা পঞ্চাশ এর মাঝখানে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ এখানে গণসংখ্যা আট আট কোথায় পাবো এই যে পাঁচ ছয় সাত আট এইটা হইলো আট এই জায়গাটায় তারপরে এটা দেখো পঞ্চাশ এখানে ষাট তার মাঝে কিন্তু এই যে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ যেহেতু তাহলে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ এখানে এই লাইনে সোজা উপরে উঠতে হবে কত দূর দশ ঘর পাঁচ দশ এই যেখানে তারপরে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ দেখো পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ কোথায় হবে এটা ষাট এটা সত্তর এইটা হলো পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ এবং এখানে কত বারো গণসংখ্যা বারো বারো কীভাবে পাবো এই দশ আর এই যে দুই বারো তারপরে একটা দেখো পঁচাত্তর দশমিক পাঁচ এবং এখানে হলো পাঁচ দেখো সোয়াত্তর এটা আশি এইটা হলো পঁচাত্তর দশমিক পাঁচ এবং এখানে গণসংখ্যা হইল পাঁচ এই যে গণসংখ্যা হইল পাঁচ দেখো তারপরে পঁচাশি দশমিক পাঁচের ক্ষেত্রে সাত হবে আশি এটা হলো নব্বই এটা হলো পঁচাশি দশমিক পাঁচ তাহলে আশি এবং নব্বই মাঝখানে এবং এখানে গণসংখ্যা কিন্তু সাত সাত কীভাবে পাবো এই যে পাঁচ আর এই যে দুই সাত আচ্ছা তারপরে দেখো লাস্ট পঁচানব্বই দশমিক পাঁচের ক্ষেত্রে হলো দুই এই যে নব্বই এটা হলো একশো এর মাঝখানে কিন্তু পঁচানব্বই দশমিক পাঁচ এই লাইনের গণসংখ্যা দুই মানে দুই ঘর উপরে উঠবে এইটা দেখো বন্ধুরা আমরা যে বিন্দুগুলো পাইলাম আমি বিন্দুগুলো বসাইছি এগুলো এখন যোগ করে দেবো দেখো এইটা 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 তারপরে এইটার পরে এইটা তারপরে এটা এটা বিন্দুগুলো যোগ করলাম যোগ করার পরে কি করতে হবে দেখো এইটা বিন্দু এইটা এই মাথাটা এনে এখানে লাগাই দিবা এইখানে লাগাই দিবা যে ভাঙা অংশটা আছে ভাঙা অংশের মাথায় এখানে তিরিশ আছে এখানে লাগাই দিবা আর এইটা এইদিকে যে একশো আছে এইখানে লাগাই দিবা এই যে ফোটা ফোটা করে একশোতে লাগাই দিবা বাস এটা আমাদের গণসংখ্যা বহুবুজ হয়ে গেল তো বন্ধুরা খুব ইম্পর্টেন্ট দুইটা জিনিস আমরা আজকে শিখলাম একটা হইলো অজীব রেখা আর একটা হলো গণসংখ্যা বহুভুজ তোমরা একটু প্র্যাকটিস করো কোনো প্রবলেম হলে ভিডিওটা আবার প্রথম থেকে দেখো এবং তারপরেও বুঝতে সমস্যা হলে আমাকে কমেন্ট করে জানাও আমি সলভ করে দেবো ধন্যবাদ